بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور تقریباً پوری دنیا کے اندر ہی خوف و حراس کا ایک منظر ہے اور تقریباً ہر ملک اس سے متاثر ہے بہت سارے افراد اس سے متاثر ہوئے اور بے شمار اموات بھی اس سے واقعہ ہوئی ہیں تو وہاں پر ماہرین نے بے شمار احتیاطی تدبیر بتلائی ہیں تو ان احتیاطی تدبیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اختلاط کم سے کم ہو آپس میں میل جول کم سے کم ہو ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر میں کم سے کم جائیں ماسک کا استعمال کریں اور گھر آنے کے بعد ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئیں تو یہ ساری احتیاطی تدبیر ہیں آج اس ورکہ میں آتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو اس موقع پر علماء نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ہاتھ کا مصافہ کرنے سے اس وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ہاتھ سے مصافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف موس السلام و علیکم کہہ دیا جائے تو آپ کا سلام ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بات آن کی آن میں دنیا کی کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے تو جب یہ بات سوشل میڈیا پر آئی تو مجھے بھی بے شمار ساتھیوں کے فون آئے میسج آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو علماء نے کہا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ مصافہ نہ کیا جائے ہاتھ کے ساتھ مصافہ کرنا تو سنت ہے اور یہ توقع کے بھی خلاف ہے تو اس کے بارے میں آپ بھی کچھ وضاعت کر دیں تو میں نے بہت سارے ساتھیوں کو یہ کہا کہ علماء نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی ہے اور شریعت اس بارے میں گنجائش رکھتی ہے اور یہ توقع کے خلاف بھی نہیں ہے تو اسی پر میں تین باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کے ساتھ جو مصافہ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو شریعت اس موقع پر گنجائش دی ہے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار دو سو اکتیس قبیلہ سکیف کا ایک وفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس میں ایک آدمی تھا جسے کوری کا مرض تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بیجا اور اسے کہا کہ میں نے تیری بیعت کر لی ہے تو فرج یہ تو واپس چلا جا تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مصافہ بھی نہیں کیا اس سے آمنہ سامنہ بھی نہیں کیا صرف اسے یہ پیغام بیعی دیا کہ میں نے تیری بیعت کر لی تو واپس چلا جا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر ہاتھ کے ساتھ مصافہ نہ کرنا سنت ہے جب مرض کے پھیل جانے کا اندیشہ ہو دوسری بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات توقع کے خلاف ہے آج اس بار کا میں آتا ہے بخار شریف کی حدیث اور حدیث کے نمبر پانچ ہزار سات سو سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوری کے مریض سے ایسے باغو کہ جیسے شیر سے خوف زدہ ہو کر باغتے ہو تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائے ہے نہیں بلکہ آپ نے احتیاطی تدبیر بتلائی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک مرض ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جائے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ترمزی کے اندر یہ روایت اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار پائنسو سترہ تو اس نے اپنا اونٹ مسجد سے باہر چھوڑ دیا اور خود مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ اونٹ کو باہر باندھا ہے تو اس نے کہا یا رسول اب باندھا تو نہیں ہے تو کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھ کیا ہو اس نے کہا یا رسول اب میں نے توقل پہ چھوڑ دیا آپ نے کہا پہلے باندھ کراؤ پھر اللہ پر توقل کرو تو گویا کہ آپ نے احتیاطی تدبیر پہلے بتلائی اور توقل اس کے بعد بتلا ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ توقل کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے پھر اللہ پر توقل کیا جائے تو علماء نے یہ جو بات بتلائی ہے کہ ہاتھ کے ساتھ مصافہ نہ کیا جائے بلکہ مو سے صرف سلام کر لیا جائے اور یہ بھی حدیث سے بقاعدہ ثابت ہے اس موقع پر یہی سنت ہے جیسے دوسری حدیث آپ نے صحیح بخاری کی سندی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوری سے ایسے باغو جیسے شہر سے خوف زدہ ہو کر باغتے ہو اور توقع کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو اس موقع پر پوری انسانیت کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ احتیاطی تدبیر کرے ہاتھ سے مصافہ بے شک نہ کرے اور اگر وہ مو سے بھی السلام علیکم کہیں گے تو سلام آپ کا ہو جائے گا اور آپ کو اتنا ہی عجر ملے گا اور نیکیاں آپ کو ملیں گی تو ایسے موقع پر احتیاط کرنا وہ سنت ہے